ഡു മൈ മാത്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ റൂൾ ഓഫ് മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ റൂൾ ഓഫ് മിക്സ്ചേഴ്സ് മിക്സിങ്ങിൽ മാത്രമല്ല മറ്റൊരുപാട് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ അനേകം കേസുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് അതെന്തുകൊണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എങ്ങനെ റൂൾ ഉണ്ടായി അതൊന്ന് കാണിച്ചതിന് ശേഷം കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ വഴി റൂൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എ ഷോപ്പ് കീപ്പർ മിക്സസ് ടു വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് വീറ്റ് വൺ കോസ്റ്റിംഗ് തേർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസ് പെർ കിലോഗ്രാം ആൻഡ് ദി അതർ റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി ടു പെർ കിലോഗ്രാം തേർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസിൻ്റെയും ഫോർട്ടി ടു റുപ്പീസിൻ്റെയും രണ്ട് വെറൈറ്റി വീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കി ആ മിക്സറിന് തേർട്ടി എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് ആണ് വില എന്നാൽ ഏത് റേഷ്യോയിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ചോദ്യം ഇത് റൂൾ അനുസരിച്ച ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്ത് കാണിക്കാം റൂൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസിൻ്റെയും ഫോർട്ടി ടു റുപ്പീസിൻ്റെയും വെറുതെ ഈ പ്രൈസസ് ഇവിടെ എഴുതുക രണ്ട് വെറൈറ്റി പ്രൈസസ് എഴുതുക മിക്സ് ചെയ്ത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആക്കി അത് ഈ മിഡിലിൽ എഴുതണം മിക്സ്ചറിൻ്റെ പ്രൈസ് മിഡിലിൽ എഴുതുക ഈ ഡിഫറൻസ് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി വെക്കുക ത്രീ ഈ ഡിഫറൻസ് ഇപ്പുറത്ത് എഴുതി വെക്കുക ഫോർ ഇതായിരിക്കും റേഷ്യോ ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നൊന്ന് കാണിക്കുക അപ്പോഴേ ശരിക്കും മനസ്സിലാവും നമുക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസിൻ്റെ ഒരു എക്സ് കിലോ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഫോർട്ടി ടു റുപ്പീസിൻ്റെ വൈ കിലോയും എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ കിലോസ് ഉണ്ട് ഈ എക്സ് പ്ലസ് വൈ കിലോസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് റുപ്പീസിനാണ് വയ്ക്കുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ കിലോസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് റുപ്പീസിന് വിറ്റാൽ ഇത്രയും രൂപ കിട്ടും നേരത്തെയോ തേർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസിൻ്റെ അത് എക്സ് കിലോയ്ക്കായിരുന്നു പ്ലസ് ഫോർട്ടി ടു റുപ്പീസിൻ്റെത് വൈ കിലോയ്ക്കായിരുന്നു ഇത് രണ്ടും ഈക്വലായേ പറ്റും തേർട്ടി ഫൈവ് റുപ്പീസിൻ്റെ എക്സ് കിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് റുപ്പീസ് കിട്ടും ഫോർട്ടി ടു റുപ്പീസിൻ്റെ വൈ കിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ടു വൈ റുപ്പീസ് കിട്ടും അത് രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ മിക്സ്ചർ വിറ്റ് അതേ വില കിട്ടണം മിക്സ്ചർ എക്സ് പ്ലസ് വൈ കിലോ ആണുള്ളത് അത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് റുപ്പീസിനാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് എങ്ങനെ റൂളിൽ വന്നു എന്ന് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ തേർട്ടി എയ്റ്റ് എക്സ് കാണാം ഇവിടെ തേർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് കാണാം എക്സ് അല്ല ഒരു സൈഡിലോട്ട് എടുത്താൽ തേർട്ടി എയ്റ്റ് എക്സ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എക്സ് എന്ന് വരും അതിന് നമുക്ക് തേർട്ടി എയ്റ്റ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് എഴുതാം ഈക്വൽസ് വൈ അല്ല അപ്പുറത്തോട്ട് പോട്ടെ ഇവിടെ ഫോർട്ടി ടു വൈ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു തേർട്ടി എയ്റ്റ് വൈ അങ്ങ് അപ്പുറത്ത് പോയാൽ ഫോർട്ടി ടു വൈ മൈനസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് വൈ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഫോർട്ടി ടു മൈനസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൈ എന്ന് കിട്ടും ഇത് എക്സ് ഈസ് ടു വൈ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ് ബൈ വൈ എഴുതി നോക്കി എക്സ് ബൈ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ടു മൈനസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് അതാണ് ഫോർ ഇത് ത്രീ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ഫോർ വൈ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ തേർട്ടി എയ്റ്റ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ത്രീ ഇതാണ് ഈ ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ ഇങ്ങനെയാണ് റൂൾ ഉണ്ടായത് അതിന് ഈ ഫോർട്ടി ടു മൈനസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഫോർ ഈ തേർട്ടി എയ്റ്റ് മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് റൂൾ ഉണ്ടായത് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ ഇനി ഇത് എവിടെയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അത് നോക്കിക്കേ ഇതൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ് പ്രൈസിൻ്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെയും പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇത് അടുത്ത വെറൈറ്റിയുടെ പ്രൈസിൻ്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെയും പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇത് മൊത്തം മിക്സ് ചെയ്തപ്പോഴുണ്ടായ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെയും പ്രൈസിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇത് പ്രൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇങ്ങനെ സെയിം ടു ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഡക്ട്സ് ഇങ്ങനെ സമ്മാക്കി എഴുതാവുന്ന എല്ലാ കേസിലും നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ കേസസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പം തിരിച്ചറിയണം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഈ റൂളിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ നോക്കിക്കേ ഈ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഇതുവഴി കണ്ടു ഇനി ദേ ഇതിൻ്റെ സം നോക്കിയേ ഫോറും ത്രീയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ ദേ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും അത് പഠിച്ചു വെക്കുക ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്കത് പ്രയോജനപ്പെടും ഇപ്പം അത് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് അത് കണ്ടിരിക്കുക എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ സം ഇതിൻ്റ
ഒരു വെറൈറ്റി വീട്ടിന് തേർഡ് സിക്സ് എയ്റ്റീൻ അടുത്ത വെറൈറ്റിക്ക് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടീൻ മിക്സ് ചെയ്ത് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടിയുടെ മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കി ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം തേർഡ് സിക്സ് എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഫോർട്ടി ഫോർട്ടിയുടെ മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കി ഈ ഡിഫറൻസ് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി വെക്കുക എത്ര ഡിഫറൻസ് ത്രീ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആണ് ഈ ഡിഫറൻസ് ഓ സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ത്രീ റുപ്പീസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി പൈസ എന്നാണ് ഇത് റുപ്പീസ് സിക്സ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എത്താൻ ഒരു ഡെസിമൽ അങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റിയാൽ സിക്സ്റ്റി തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഒരു ജ്വല്ലം കളഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഫൈവ് ഈസ് ടു ത്രീ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഫോർ ഈസ് ടു ത്രീ ഇനി മറ്റൊരു മിക്സിങ് അല്ലാതെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആവറേജ് നമ്പറും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ സം കിട്ടും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാരുടെ ആവറേജ് തന്നിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ നമ്പറും അറിയാം വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാരുടെ ആവറേജ് നമ്പറും അറിയാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വരും പ്രോഡക്റ്റ് മൊത്തത്തിൽ വരുമ്പോൾ മൊത്തത്തിലെ ആൾക്കാരുടെ ആവറേജും നമ്പറും ഇതേപോലെ വരും ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ കേസിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആവറേജ് കേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പേഴ്സൺസിൻ്റെ ആവറേജ് വെയ്റ്റ് സെവൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ ആവറേജ് ആണ് സെവൻറ്റി വൺ മൊത്തത്തിലുള്ളത് മിഡിലാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൾക്കാരുടെ ആവറേജ് സെവൻറ്റി വൺ അതിൽ തേർട്ടീൻ ആൾക്കാരുടെ ആവറേജ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് തേർട്ടീൻ ആൾക്കാരുടെ ആവറേജ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇത് ആവറേജ് ഇതും ഇത് മൊത്തത്തിലെ ആവറേജ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആവറേജ് തേർട്ടീൻ ആൾക്കാരുടെ മൊത്തം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൾക്കാരാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ബാക്കി ട്വൽവ് ആൾക്കാരുടേതാണ് ചോദ്യം ബാക്കി ട്വൽവ് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനി നോക്കിക്കേ ഈ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് ഈ ഡിഫറൻസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അതാണ് ഇവിടെ ട്വൽവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഡിഫറൻസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ഇവിടെ ട്വൽവ് ആയത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കാണുന്ന ട്വൽവ് ആക്ച്വലി ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണെന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ തേർട്ടീൻ ആക്ച്വലി ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആയിരിക്കും ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണെങ്കിൽ തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആയിരിക്കും ഇത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ട്വൻ ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇവിടുന്ന് കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും കുറയുകയേ ചെയ്യാവൂ സെവൻറ്റി വണ്ണിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി സിക്സ് കുറച്ചങ്ങ് വെച്ചാൽ മതി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇതായിരിക്കും ട്വൽവ് ആൾക്കാരുടെ ആവറേജ് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ മിക്സറിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള സംഗതികൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൂടുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് കൂടത്തേ ഉള്ളൂ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കൂടുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് കൂടത്തേ ഉള്ളൂ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കുറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് കുറയത്തേ ഉള്ളൂ ലെഫ്റ്റിൽ ചെറുതോ വലുതോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാം ഒരു മിസ്റ്റേക്കും വരില്ല ചില ബുക്കിൽ ലെഫ്റ്റിൽ ചെറുതേ എഴുതാവോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ലെഫ്റ്റിൽ വലുതും എഴുതിയാലും ചെറുത് എഴുതും നമ്മൾ ഇത്ര മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങോട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് കൂടും ഇങ്ങോട്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും കുറയും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു സിമിലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ തേർട്ടി ഫൈവ് ആൾക്കാരുടെ ആവറേജ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ആൾക്കാരുടെ ആവറേജ് വെയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ കിലോ ആണ് അതിൽ ട്വൻറ്റി വൺ ആൾക്കാരുടെ ആവറേജ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ട്വൻറ്റി വൺ ആൾക്കാരുടെ ആവറേജ് ട്വൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ കിലോ ആണ് ഇത് മൊത്തത്തിലെ ആവറേജ് മൊത്തത്തിൽ എപ്പോഴും മിഡിലാണ് എഴുതുന്നത് മൊത്തത്തിലെ ആവറേജ് വെയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ കിലോ ആണ് മൊത്തം തേർട്ടി ഫൈവ് ആൾക്കാരാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ബാക്കി ഇനി ഫോർട്ടീൻ ആൾക്കാരുടെ ആവറേജ് ആണ് ചോദ്യം ഫോർട്ടീൻ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ഉണ്ട് അവരുടെ ആവറേജ് വെയ്റ്റ് ഇവിടെ കിട്ടും എങ്ങനെ കിട്ടും എന്ന് നോക്കിയേ ഈ ഡിഫറൻസ് സിക്സ് ആണ് ഫോർട്ടീനായി സിക്സ് ആക്കി കാണാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ട്വൻറ്റി വൺ ഫോർട്ടീനെ ആദ്യം ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക റേഷ്യോ ഒരു സെവൻ അങ്ങ് കളഞ്ഞാൽ ത്രീ ടു എന്നാകും ഇനി നോക്കിയേ ഈ ടു ആണ് സിക്സ് ഈ ഡിഫറൻസ് സിക്സ് ഈ ടു ആണ് ടു സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ നയൻ ആയിരിക്കും ടു സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ആയിരിക്കും ടു സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ നയൻ ആയിരി
ഈ ഡിഫറൻസ് ട്വൻറ്റി വൺ അതേപോലെ ഇവിടെ ഇപ്പോഴുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ട്വൻറ്റി വൺ ആണെങ്കിൽ ഇത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആയിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് കൂട്ട് തന്നെ വേണം ഫിഫ്റ്റി ടിൻ്റെ കൂടെ ട്വൻറ്റി സെവൻ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്താൽ സെവൻറ്റി നയൻ ഇതായിരിക്കും ആൻസർ ഇത് പഠിച്ചാൽ വയ്ക്കുക ഏത് ക്വസ്റ്റിനും നമുക്ക് എപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിൻ നോക്കി ആവറേജ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആവറേജ് ഹൈറ്റ് വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസ് വേറൊരു തേർട്ടി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആവറേജ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണ് വേണ്ടത് ആവറേജ് ഓഫ് ആവറേജ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടുത്തെയാണ് വേണ്ടത് മിഡിൽ വേണം തുടക്കത്തിൽ മിക്സ്ചർ നമ്മൾ ഇലസ്ട്രേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ സം ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ റേഷ്യോ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ഈ റേഷ്യോ ഒരു ഫൈവ് അങ്ങ് കളഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഈസ് ടു സെവൻ ആവും എന്നിട്ട് ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടുത്തെ സം ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ സം എത്ര ട്വൽവ് ട്വൽവ് റേഷ്യോ ഇത് റേഷ്യോ ആണ് ട്വൽവ് റേഷ്യോയിൽ ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് റേഷ്യോയിൽ ട്വൽവ് ആക്ച്വൽ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ട്വൽവ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ട്വൽവിൻ്റെ പകുതിയാണ് സിക്സ് ട്വൽവ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ സെവൻ അതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണേ മിക്സ്ചർ ഉണ്ടായ റൂളിൽ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ സം ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ സം അത്ര ട്വൽവ് ആണ് അപ്പോൾ റേഷ്യോയിൽ ട്വൽവ് ഇതാണ് ആക്ച്വൽ റേഷ്യോയിൽ ട്വൽവ് ആക്ച്വലിലെ ഈ ഡിഫറൻസ് സിക്സ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സം ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് സിക്സ് ആണ് ട്വൽവ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ ട്വൽവിൻ്റെ പകുതിയാണ് സിക്സ് സെവൻ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ആക്ച്വൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് നോക്കി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിയാൽ കഴിഞ്ഞാൽ മതി വൺ ഫോർട്ടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൂട്ടി വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇതായിരിക്കും ആൻസർ ആൻസർ വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം അടുത്ത് നോക്കിക്കേ തേർട്ടി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആവറേജ് ഹൈറ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആവറേജ് ഹൈറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് തേർട്ടി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആവറേജ് ഹൈറ്റ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ടു ആണ് വേറൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആവറേജ് ഹൈറ്റ് വൺ സെവൻറ്റി ടു ആണ് ഇതേപോലെ റേഷ്യോ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ആണ് ആദ്യം ഒരു ഫൈവ് അങ്ങ് കളഞ്ഞാൽ സെവൻ ഈസ് ടു ത്രീ എന്ന് വരും ഈ സം ആണ് ഈ ഡിഫറൻസ് ഇത് എത്രയാണ് സം ടെൻ ടെൻ ആണ് ഈ ഡിഫറൻസോ ട്വൻറ്റി ടെൻ ആണ് ട്വൻറ്റി റേഷ്യോയിൽ ടെൻ ആക്ച്വലിൽ ട്വൻറ്റി ആണ് ടെൻ ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ടെൻ്റെ ഡബിളാണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ സിക്സ് ആയിരിക്കും ഈ ത്രീ സിക്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ കൂടുതലാണ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ സിക്സ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആൻസർ ഈ സം ഈ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ ഡിഫറൻസ് ട്വൻറ്റി ആണ് ഈ സം ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ റേഷ്യോയിൽ ടെൻ ആക്ച്വലിൽ ട്വൻറ്റി ആണ് ടെൻ ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ടെൻ ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ് ആയിരിക്കും ആ സിക്സ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുന്നത് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇതും കൂട്ടി വെച്ചാൽ മതി ആൻസർ വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ആവറേജ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ ബോയ്സ് ഇൻ എ ക്ലാസ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കിലോഗ്രാം ബോയ്സിൻ്റെ ആവറേജ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ഗേൾസിൻ്റെ ആവറേജ് വെയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ഇത് ബോയ്സ് ഇത് ഗേൾസ് മൊത്തത്തിലെ ആവറേജ് മൊത്തത്തിലെ ആവറേജ് മൊത്തം സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആവറേജ് ഫിഫ്റ്റി വൺ അത് മിഡിൽ എഴുതുക ഫിഫ്റ്റി വൺ ആണ് റേഷ്യോ ഓഫ് ബോയ്സ് ടു ഗേൾസ് ആണ് ചുമ്മാ ഈ ഡിഫറൻസും ഈ ഡിഫറൻസും എഴുതിയാൽ മതി ഈ ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് ആണ് ഈ ഡിഫറൻസ് ത്രീ ആണ് ആൻസർ ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് അത്രേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ബോയ്സിൻ്റെ ആവറേജ് വെയ്റ്റ് തേർട്ടി ഫോർ ആണ് ഗേൾസിൻ്റെ ആവറേജ് വെയ്റ്റ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഗേൾസിൻ്റെ ആവറേജ് വെയ്റ്റ്
റൂൾ ഓഫ് മിക്സ്ചേഴ്സിൻ്റെ എ സമ്മർ ഓഫ് ബീസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു പാർട്സ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് അറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇലവൻ പെർസെൻറ്റ് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് ലെവൻ പെർസെൻറ്റിലും ഇട്ടു ടു ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടി ടു ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വർഷം ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ വർഷം ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് മൊത്തത്തിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിനാണ് കിട്ടിയത് ആ റേറ്റ് ഒന്ന് നോക്കി ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന് കിട്ടിയെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ റേറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എമൗണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സിക്സ് പെർസെൻറ്റും ഒന്ന് ലെവൻ പെർസെൻറ്റും ആയിട്ടത് മൊത്തത്തിൽ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് കിട്ടി ഒന്ന് സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് കിട്ടു അടുത്തത് ലെവൻ പെർസെൻറ്റ് കിട്ടു മൊത്തത്തിൽ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് അത് മിക്സറിനായിട്ട് എഴുതണം മൊത്തത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മിക്സ്ചേഴ്സ് പ്രോഡക്റ്റിൽ എവിടെയും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇത് റേറ്റ് ഇത് റേറ്റ് ഇത് ഒരു ഒരു എമൗണ്ട് റേറ്റ് ഇത് അടുത്ത എമൗണ്ട് റേറ്റ് ഇത് മൊത്തത്തിലെ റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് റെസ്പെക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൽ സാരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇവിടെയും ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇവിടെയും കിട്ടും ഇനി റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യൂ ഈ ഡിഫറൻസ് അവിടെ ടു ഈ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ത്രീ അപ്പോൾ ഈ എമൗണ്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടൂവിലായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് എത്ര എമൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഈസ് ടു ടൂവിൽ ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇലവൻ പെർസെൻറ്റേ ടു എത്ര എന്നാണ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഫൈവിൽ മൊത്തം ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ടു എത്ര എന്നാ ചോദ്യം ഇലവൻ പെർസെൻറ്റ് ടു ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ടു ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽസ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ തൗസൻഡ് അടുത്ത് നോക്കിക്കേ എ സമർ റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻറ്റു ടു പാർട്സ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് അറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ആഫ്റ്റർ ഫോർ ഇയേഴ്സ് വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വാസ് റിസീവ്ഡ് ആസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഇയേഴ്സിന് വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് എത്രയാണ് വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ബൈ ഫോർ ആണ് അത് എത്രയാണ് ഫോർ എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ആണ് ഈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് അല്ലേ ഫോർ എയ്റ്റി അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ആണ് റേറ്റ് മൊത്തത്തിൽ കിട്ടിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത റേറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് സെവൻ പെർസെൻറ്റും ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റും മൊത്തത്തിലെ റേറ്റ് ടെൻ എങ്ങനെയാണ് മൊത്തത്തിൽ റേറ്റ് കിട്ടിയത് വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫോർ കൊണ്ട് വേടിയത് അത് ഫോർ എയ്റ്റി ആണ് വർഷത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണല്ലോ പെർ ആനം റേറ്റ് ആണല്ലോ നമ്മൾ എപ്പോഴും എഴുതുന്നത് ഈ ഫോർ എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ആണ് അതാണ് ഈ ടെൻ റൂൾ അപ്പ് ചെയ്യുക ത്രീ ഈ ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഈസ്റ്റ് ത്രീയിലായിരിക്കും എമൗണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സെവൻ പെർസെൻറ്റ് എത്ര സെവൻ പെർസെൻറ്റിൽ ഇട്ട എമൗണ്ട് സെവൻ പെർസെൻറ്റിൽ ഇട്ടത് ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ബൈ ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ഓഫ് എമൗണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വെട്ടുമ്പോൾ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടിയിട്ടും ഇൻറ്റു ഫൈവ് ത്രീ തൗസൻഡ് എത്രയേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ റൂൾ ഓഫ് മിക്സേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അടുത്ത മൂന്ന് വീഡിയോസിൽ എവിടെ എവിടെ എല്ലാം റൂൾ ഓഫ് മിക്സേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ള ബിസിനസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തേത് എല്ലാവരും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി കിട്ടുന്നതൊക്കെ പല ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ അപ്ലൈ ആവുന്നതായിരിക്കും വളരെ വേഗം നമുക്ക് ആൻസറിൽ എത്താൻ പറ്റും അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ വീണ്ടും കണ്ടത് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ബേസ് ഉറപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സ് എഴുതുന്നതിൽ